அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு சின்ன பிரேயரோட ஈவன் கொள்ள போகலாம் கண்ணு முடிக்கோங்க பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நான்கும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய்துங்க களிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா சரஸ்வதி நமஸ்துபியம் வரதே காமரூபினி வித்யாரம்பம் கரிக்ஷாமி சித்தேர் பௌதமே சதா ஐந்து முகம் தோன்றி நாறு முகம் தோன்றும் மஞ்சம் ஒரு லஞ்சலன வேல் தோன்றும் நெஞ்சில் ஒரு கால் இணைக்கு நிறுகாலும் தோன்றும் முருகா என்று ஓதுவோர் முன் செந்தில் முருகனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒரு கைமுகன் தம்பியே நின்னுடைய தந்தை கால் என்றும் பற்றியே கை தொழிவேன் நான் ஸ்கந்தாலயம் ஆசிரமத்தின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் ஃபேவரட் காட் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாரும் யாரை சொல்லுவீங்க ஃபேவரட் கடவுள் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்கும் யார் கணேசா ஓகே அடுத்து ஃபஸ்ட் இந்த பக்கம் பாய்ஸ் பக்கம் சொல்கிறீங்களே முருகர் ஓகே சூப்பர் அப்புறம் சிவன் யார் ஆ ரைட் நீங்கள் உங்கள் பக்கமா முருகர் ஓகே எல்லாரும் முருகர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ முருகரை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் ஃபஸ்ட் முருகன் யாருன்னு தெரியுமா சிவனோட பையன் நான் சொல்கிறேன் நம்ம எல்லாருமே முருகர் தான் எவ்வளோ பேர் இதை ஒத்துப்பீங்க ஸோ ஓகே இப்போ வரப்போகிற இந்த ஈவெண்டோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கந்த புராணம் நம் சொந்த புராணம் அப்படின்றது தான் முருகருடைய வரலாறை மொத்தமாக எடுத்து சொல்கிற ஒரு பதிகம் தான் கந்த புராணம் அப்படின்றது முருகருடைய அனைத்து விஷயங்களும் அந்த கந்த புராணத்துக்குள்ளே வந்துடும் அது இல்லாமல் இருக்கிறதுலையே மிக 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 பழமை வாய்ந்த ஒரு புராணமாக இந்த கந்த புராணத்தை தான் சொல்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்து மதத்தில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க முக்கியமான ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு இருக்குது என்ன புக்கு தெரியுமா நம்ம ஹிந்துஸோட ரொம்ப மெயினான ஒரு புக்காக சொல்லுவாங்க பகவத்கீதை ஓகே அந்த பகவத்கீதையில் அழகாக ஒரு டோம் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருப்பார் உன் படைகளில் சேனாதிபதி போல் கந்தனாக நான் இருப்பேன் உன்னுடைய படையில் சேனாதிபதி மாதிரி கந்தன் அவர் எந்த அளவுக்கு ஒரு போர் எடுத்து வீரத்தை காட்டினாரோ அந்த மாதிரி ஒரு சேனாதிபதியாக நான் உனக்கு துணை நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ பகவத்கீதைக்கெலாம் முன்னாடியே வந்தது நம்மளுடைய கந்த புராணம் இது வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பாதி பேர் தெரிஞ்சுக்கல எவ்வளோ முருகர் கோவில் இருக்குது எல்லாமே பார்க்குறோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த கடவுள் அப்படின்ற ஒரு ஜானரியாக விட்டுருங்களேன் நம்மளுக்கு முதல் கடவுள்னா யார் நம்மளுடைய முதல் க நம்ப பர்சனல் காட் அப்படின்ற ஒரு சூப்பர் பவர்ஸே விட்டுருங்க ஜென்ரலாக நம்மளுடைய முதல் கடவுள் சத்தமாக சொல்லலாம் எதையாச்சும் எதனால் வெரி குட் அவங்க நம்மளை பெக்கலை இயற்கை தர நம்மளை பெற்று கொண்டதால் அவர்கள் பெற்றோர் அப்படின்ற ஒரு பெயர் தமிழில் அழகாக இருக்குது ஸோ இயற்கை மூலயமா நம்மளை அவங்க கிட்ட அவங்கக்கிட்ட கடவுள் நம்ம கொடுக்கவே அவங்களை நம்ம பெற்று வளர்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம பிறந்துட்டோம் கடவுளோட கிஃப்டாக நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்போ கடவுள்னா யார் நம்ம சூப்பர் பவர்னு கும்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த கடவுள்னா யார் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு நம்மளை வழி நடத்துறதுக்கு நம்ம வழிகாட்டுதலின் பேரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி தான் அந்த சூப்பர் பவர் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் எல்லாரையுமே ஒரே மாதிரி கடவுள் பார்த்துக்கிறாரா எல்லாருமே நல்லவங்களாக வாழ வைக்கிறாரா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கடவுள் அப்படின்னா முருகர் அப்படின்னு நான் ஏன் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே முருகர் தான் எதனால இங்கே முருகர் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யார் முருகர் அவரை பற்றி ஏன் இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உலகங்கள் யாவும் முன்னர சாங்கமே உலகங்கள் யாவும் முன்னர சாங்கமே ஒவ்வொன்றும் நீ செய்யும் அதிகாரமே ஒவ்வொன்றும் நீ செய்யும் அதிகாரமே உலகங்கள் யாவும் உன் அரசாங்கமே இந்த உலகத்தை ஆட்சி புரிகிற ஒரு தன்மை கொண்ட முருகப்பெருமானா தான் நீங்கள் எல்லாரும் மாறணுன்றது எங்களுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இந்த உலகத்தை ஆட்சி புரிகிற அளவுக்கான திறமை உங்கள் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது கண்டிப்பாக அதை வளர்த்துக்கோங்க இப்படி உலகத்தையும் ஆட்சி புரிகிற முருகப்பெருமான் நீங்கள் எப்படி அப்படி பிளாங்காக சொல்லுவீங்கன்னு கேட்டால் யாரோ இந்த விஷயத்தை உணர்ந்து இந்த பாட்டு எழுதி ஒரு படத்தில் வச்சு காலம் காலமாக நான் பிறகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாட்டு அப்படின்னா ஒரு செவன்டீஸ் எயிட்டீஸில் வந்து இந்த பாட்டு இப்போ டூ கே கிச்சுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து நான் சேர்க்குறேன்னா உங்களுக்கும் இந்த பாட்டோடைய ஒரு விஷயம் எப்போ புரிய வரும்னா நீங்கள் ஒரு பேரண்டிங் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு இந்த விஷயம் புரியும் ஸோ இந்த உலகம் மொத்தமே ஆட்சி செய்கிறது அந்த முருகப்பெருமான் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஒருத்தரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் யாரோ ஒருத்தர் புதுசாக சொன்னால் உடனே நம்மளுக்குள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அவர் யார் 
எப்படி இருப்பார் அவர் கேரக்டர் என்னவாக இருக்கும் யாருமே இல்லை ஒரு போஸ்டரில் ஒரு சினிமா போஸ்டரில் யாருனே தெரியாமல் பேக் ஃபோர்ஸ் போட்டு ஒரு மாசான ஒரு டேரக்டர் பண்ணால் யார் அந்த ஹீரோ அவர் எப்படி இருப்பார் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயே இருக்க ஒரு ஆர்வம் தான் அது ஸோ முருகரும் அதே மாதிரி தான் இங்கே முருகர் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்பிற்கு எல்லையோ முருகா உந்தன் அருளுக்கு எல்லை தான் இல்லையே முருகா கண் கண்ட தெய்வமே முருகா எங்கள் கலியுக வரதனே அருள் தாரு முருகா அழகென்ற சொல்லிற்கு முருகா அழகு அப்படின்ற ஒரு சொல்லுக்கே ஓனர் அவர் தான் அந்தளவுக்கு ஒரு அழகான கடவுள் அப்பீரன்ஸ் சொல்லிட்டு ஆனால் நான் பாட்டு ஸ்டார்டிங் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அன்பிற்கு எல்லையோ முருகா உந்தன் அருளுக்கு எல்லை தான் இல்லையே எல்லை இல்லையே முருகா அன்பு காட்டுறது மட்டுமே ஒரு மனுஷன் ரொம்ப அழகாக ஆரம்ப முடியும் ஒன்று அன்பு செலுத்துகிற இடத்துல இருப்பீங்க இல்லை அன்பை எதிர்பார்க்குற இடத்துல இருப்பீங்க அது ரெண்டுமே மீறி ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழும் போது தான் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே நீங்கள் என்ட்ர் ஆவீங்க இது தான் அந்த முருகர் எப்படி இவ்வளோ அழகாக இருக்காருன்னு யாரும் யோசிச்சுருக்கீங்களா எவ்வளோ கடவுள் இருக்கும்போது முருகர் மட்டும் எப்படி இவ்வளோ அழகாக இருக்காருன்னு முருகர் ஃபேவரட் சொன்னேன் நீங்கள் யாருனா சொல்லலாம் எப்படி யோசிச்சுருக்கீங்களா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு கதை ஒன்று சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க தேவலோகத்தில் வந்து தேவர்கள் முனிவர்கள் ரிஷிவர்கள் இவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து சூரபத்மன் அப்படின்ற ஒரு அரக்கை வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிவிட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய ரொட்டீன் லைஃப்பை பார்க்க விடாமல் ரொம்ப ட்ரபுளாக இருப்பான் ஸோ இவங்க எல்லோரும் போயிட்டு சிவபெருமான்கிட்ட ஒரு பிராதி வைப்பாங்க சிவபெருமானே இந்த மாதிரி சூரபத்மனும் அவரோட தம்பிகளோ ரொம்ப தொல்லை பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து நீங்கள் எங்களை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிவபெருமான உடனே என்ன பண்ணுவார் அப்படியே அப்பா சரி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு போய்ட்டு தூங்கிடுவார் இவங்க எல்லாருக்கும் பயங்கரமான ஒரு கோவம் வந்துடும் நம்ம பிரச்சனைன்னு சொல்கிறோம் ஒன்றா சிவபெருமான் பாட்டுக்கு போய்ட்டு தூங்குறாரு அப்படின்ட்டு ஒரு சுச்சுவேஷனில் சிவபெருமானை எழுப்பணும் எழுப்புனா இந்த விஷயத்துலேருந்து சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளில் தூங்கும் போது எழுப்பி விட்டாலே அடுத்து என்ன நடக்கும்ன்றது நம்மளுக்குள்ளே பாதி பேருக்கு தெரியும் தூங்கும் போது எழுப்புறதோட காண்டு என்ன அப்படின்றது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பயம் அவங்களுக்கும் எழுப்புனா சிவபெருமான் நம்மளை காலி பண்ணுறுவார் சிவபெருமானை எழுப்பணும் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த தேவலோகத்திலே அழகான ஒரு ஆண்மகன் இருக்கான் அவனுடைய பேர் மன்மதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மன்மதனை கூப்பிட்டு சிவபெருமானுக்கு நீ ஒரு அம்பு விடணும் அப்படின்னுவாங்க அம்பு தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு அம்பு விடணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் வந்து பயப்படுறாரு என்னால் முடியாது நான் அம்பு விட்டேனா சிவபெருமான் அவரோட கோவத்தில் என்னை அழிச்சிடுவார் இவங்களுக்கு ஒன்றுமே பிடிக்காது என்னடா இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீ இப்போ அவரை எழுப்பலைனா எங்களோட சாபத்துக்கு நீ ஆளாகிடுவ நாங்கள் ஒன்று மரணத்துக்கு நிகரான ஒரு வழியை கொடுத்துருவோம் அப்படின்றாங்க சரி சாவரதுன்றது முடிவாகி போச்சு ஒரு கெத்தான ஆள் கிட்ட செத்தோம் அப்படின்ற ஒரு பேராச்சு நம்மளுக்கு இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவார் சிவபெருமானுக்கு போயிட்டு அம்பு விடுவார் கிருபானந்த வாரியார் அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பார் நீ இந்துவாரு முஸ்லீமாரு கிறிஸ்தவனாரு எந்த மதத்தை சார்ந்தவனார் இந்த மன்மதன் உனக்கு அம்பு விட்டானா உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ கொஞ்சம் பார்த்து தான் நகர்த்தணும் எல்லா மதத்துக்கும் காமனான இவன் அவனோட பேர் காமன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது தமிழ் காமன் அது இங்கிலீஷில் காமன்னா எல்லா மதத்துக்கும் காமனான ஒரு ஆள் அவரை கூப்பிட்டு அம்பு விட சொல்கிறாங்க அவரும் அம்பு விடுறாரு சிவபெருமான் நித்திரை கலைந்து தூக்கத்திலிருந்து விழுத்து கொள்கிறார் நெற்றிக்கண் திறக்கிறார் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து நெருப்பு துகள்கள் விழுகிறது அதை கண்ட பார்வதி தேவி பயந்து ஓடி அவர் கால் தண்டையில் உடைந்து அதிலிருந்து நவ ரத்தினங்கள் செதறி ஒன்பதும் நவ வீரர்களாக மாறியது அவர் நெற்றிக்கண்ணிலிருந்து வந்துலி கங்கையில் ஓரிடத்தில் சென்றடைந்து ஆறு குழந்தைகளாக உருவானது எப்படி ஈசானம் தற்புருஷம் வாமதேவம் அரோசகம் சத்யோஜாதம் திருவதனம்னு சொல்கிற மாதிரி ஆறு குழந்தைங்களா எஸ் ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ தலைவான் பாட்டு பாடுற டைம் இது தலைவர் பிறந்துட்டார் ஸோ இப்படி அந்த காமனோட அம்பு மூலயமா நெருப்பையும் நீரையும் ஆகாயம் பார்க்க பூமியில் உருவான காற்றின் உதவியோடு பிறந்த ஒரு கடவுள் தான் இந்த முருகப்பெருமான் எனக்கு ஃபேவரட்டாக மூணு பேர் ரொம்ப பிடிக்கும் கடவுளில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவபெருமான் எனக்கு இயற்கையை ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த இயற்கையை படைத்தது சிவபெருமான் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த சிவன்கிட்ட போனவுடனே நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா வாழ்க்கையில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போதோ ஓம் நம்ம சிவாயின்னு ஒரு சொல் வந்து உங்களை கை விடுத்து தூக்கி விடும் எப்பயுமே உடஞ்சி உக்காராதிங்க எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் சரி ஸோ மூணாவது பாமன் சுவாமிகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஏன் ரெண்டாவது விட்டு சொல்ற மூணாவது பாமன் சுவாமிகள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாமன் சுவாமி எனக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுக்கவே தான் நான் சிவனையும்
ரெண்டாவது முருக பெருமான் ரொம்ப ஃபேவரட்டாக பிடிக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் மேக்சிமம் முருகர் ஃபேவரட் அப்படின்றதால நான் இந்த ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அழகாக இந்த ஆறு குழந்தைகளும் பிறந்துட்டாங்க இப்படி நம்ம பிறந்த நம்மளும் அதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் தாத்தா பாட்டி நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறாங்க சரியா இயற்கை மூலயமா நம்மளை பெற்று எடுத்து பெற்றோர் ஆகிடுறாங்க நம்ம எங்கள் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இப்போ எப்படி பிடிச்சோ பிடிக்காமல் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கீங்களோ அதே மாதிரி பிடிச்சோம் பிடிக்காம இந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் ஸோ அந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு துணியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முருகப்பெருமான நம்ம எல்லாரும் கூட கூப்பிட்டுக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு சொந்தக்காரங்களாம் கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க ஒரு சில டைமில் வந்து சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு வந்து போகிறது இல்லை நம்ம சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போகிறதுன்றதெல்லாம் ஒரு ரொம்ப பெரிய ட்ரெடிஷனாக இருந்துச்சு இப்போ பாதி பேர் கிட்ட அது இல்லை ஒரு வீட்டில் ஒரு ரூமில் ஒரு மூலையில் ஒரு செல்ஃபோன் வச்சுட்டு யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட பேசிவிட்டு அம்மா அப்பா கிட்ட ப்ரைவசி பார்த்துட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை தனிமைப்படுத்தி நீங்களே ஏமாந்துட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி இங்கே பிறந்த முருகப்பெருமானுக்கு சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க யார் யார் முருகருக்கு சொந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு முருகப்பெருமானை நீங்கள் வழிபட்டிங்கனாலே எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் உங்களுடைய எல்லா துன்பங்களுக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு தன்மை அந்த முருகப்பெருமான் கிட்டே இருக்குது யார் யார் அவரோட ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தந்தை பரமனுக்கு குருநாதன் தாயார் பார்வதியின் சக்தி தானே வேலன் சிவசக்தி தானே வேலன் அண்ணனவன் கணேசன் கண்ணனவன் தாய்மாமன் மாமனுக்கோ பிள்ளை இல்லை மருமகன் தான் திருமகன் உமையவள் தன் வடிவம் மதுரையில் மீனாட்சி உருவத்தில் மாறுபட்டால் காஞ்சியில் காமாட்சி கங்கையிலே குளிக்கின்றால் காசி விசாலாட்சி இருக்க எல்லா அம்மனும் சொல்லிட்டேன்னா காமாட்சி மீனாட்சி விசாலாட்சி எல்லா அம்மனும் சொல்லிட்டேன் அன்னையர்கள் பலருண்டு இவனுக்கு இணை எவருண்டு இவ்வளோ சக்தி இருந்தாலும் முருகருக்கு ஈக்குவலான ஒரு சக்தி யாரும் இல்லை அடுத்து பிரணவ மந்திரத்தை மறந்தான் பிரம்மனே பிரணவ மந்திரம்னா இதெல்லாம் சொல்லி கொடுங்க நீங்க அங்கிருந்து ஓம்ன்றீங்க பசங்க கத்துக்க வேண்டிய வயசு இதுதான் கும்புரு டப்புறன்ற பாட்டுல ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது அதை பாடிச்சுன்னா அதுக்கு டான்ஸ் ஆடிச்சுன்னா கை தட்டுறீங்க ஓம்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுங்க கேள்வி கேட்க பேரண்ட்ஸ் பழகி கொடுங்க பசங்களுக்கு ஸோ பிரணவ மந்திரத்தை மறந்தான் பிரம்மனே அவனை சிறை நிலே அடைத்தான் முருகனே அதனால் கந்தனிடம் பிரம்மனும் இரலுவான் கந்தன் அடியவர்க்கு அவனும் அருளுவான் பிரம்மனோட தொழில் என்ன படைக்கிறது இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் நான் இந்த விஷயத்த பிளான் ஒரு சொல்லணும் ஒரு ஒரு கருத்தாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சி வயசு இருக்க தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே இருபது வயசு முப்பது வயசு இருக்க தான் பேர பசங்களோட இறப்பையும் இழப்பையும் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஜென்ரேஷன் ஸோ பேரண்ட்ஸால் புரிஞ்சிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் எதனாலனா ஃபுட் ஹேபிட் மாறிட்டு இருக்கு இதில் பாதி பேர் குழந்தை இல்லை குழந்தை இல்லாமல் எவ்வளோ பேர் சஃபர் ஆகிறாங்கன்ற விஷயமும் இருக்கு இந்த படைக்கிற தொழில செய்யறது பிரம்மன் தான் பிரம்மன் ஓம் என்ற பொரு பிரணவ மந்திரத்துக்கு பொருள் தெரியல அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவரை எடுத்து அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சு லாக் பண்ணி உன் தொழிலை நான் பார்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு ரெஸ்ட் கொடுத்து படைக்கும் தொழிலையும் காணக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்தது நமது முருக பெருமானுக்கு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பிரணவ மந்திரத்தோட ஒரு பொருள் மறந்துட்டாலும் அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த படைக்கும் தொழிலில் பார்த்ததால் இவருக்கு அந்த ஒரு பிரம்மருக்கு நிகரான ஒரு சக்தியும் இருக்குது இப்போ நான் சொன்ன எல்லா கடவுளும் நம்ம தலைவர் சொன்னால் கேட்பார் எதனாலனா இந்த வீட்டில் ரெண்டாவது பிறந்தாலே இல்லை கடைசி பிள்ளையாக பிறந்தாலும் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது இந்த திட்டத்துக்கு அடிக்கிறதுக்கு இல்லை ஒன்றுமே இல்லைனால யார் மேலேயோ கோ ஒரு கடை எங்கே வா ஒரு வாங்கிட்டு போ அதுக்கு தான் நிறைய பேர் இருக்கீங்களா நான் ரெண்டாவது பசங்க நானும் ரெண்டாவது பையன் தான் அதனால் எனக்கும் அந்த ஃபீல் தெரியும் ஸோ இங்கே நம்ம தலைவரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது இறைவன் மூலயமா படைக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தைகள் தான் இந்த எல்லா அதே மாதிரி நம்ம என்ன தான் இவ்வளோ பண்ணாலும் எல்லாருக்கும் நம்ம மேலே ஒரு பாசம் கலந்து ஒரு பயம் இருக்கும் நம்ம தலைவர்கிட்டையும் அதே மாதிரி தான் ட ப்ளீஸ் கொஞ்சம் பார்த்து ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இவர்கிட்ட மனம் உருகி வேண்டிங்கன்னு வைங்களேன் நம்ம ஹிந்துசத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே இவ்வளோ கடவுள் தான் சிவன் பார்வதி விநாயகர் விஷ்ணு இப்படி இவங்களுடைய உருவங்கள் தான் பல தரப்பட்டு இருக்குது ஸோ நம்ம முருகர்கிட்ட போயிட்டு டைரக்ட் டீலிங் பண்ணிட்டோன்னா அவர் இவங்க எல்லாருடைய டீலிங் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துருவார் ஸோ ஆனால் மனம் உருகி இப்படி சொந்தங்களுக்கு நடுவில் எவ்வளோ சொந்தங்கள் இருந்தாலும் ஆறு கார்த்திகை பெண்கள் முருக பெருமான வளர்ப்பாங்க தெரியும் நினைக்கிறேன் ஆறு கார்த்திகை பெண்கள் ஸோ அந்த ஆறு கார்த்திகை பெண்கள் நம்ம வீட்லேயும் இருக்காங்க நம்மளையும் வளர்க்குறாங்க யார் யாரு
லீவுக்கு எங்கே போயிட்டு வந்தனா சித்தி வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன் பாட்டி வீட்டுக்கு இந்த பாட்டி வீட்டுக்கு போனால் மட்டும் ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷன் நம்ம முருகருக்கும் இருந்துச்சு நம்மளும் லீவ் விட்டா இந்த சொந்தக்காரங்களுக்கு வீட்டு போயிட்டு வருது அதெல்லாம் ஒரு ஜாலியான ஒரு ஃபீலாக இருக்கும் அங்கே போய் ஒரு அங்கே ஒரு பத்து பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவாங்க இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா பார்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட் ஆட்டா நான் ஐயா முடிஞ்சு பை ஃபேஸ்புக்கில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் டூ தௌசண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கு பைக்கில் பெட்ரோல் காலி ஆயிடுச்சுன்னா கூட வரது இல்லை அப்புறம் எதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் லைஃப்பில் எந்தெந்த விஷயம்லாம் ரொம்ப முக்கியமோ அந்தந்த விஷயத்தெல்லாம் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் ப்ரைவசி அப்படின்ற விஷயம் எல்லாமே உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட மட்டும் இருக்கட்டும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டாக உங்கள் பேரண்ட் இருக்காங்க எனக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு எப்போ முடியும்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் க்ளோஸ் ஆனீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கிடைக்கும் இங்கே முருகரும் அதே மாதிரி தான் இந்த சொந்தங்களுக்கு நடுவில் வளர்றாரு ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகுது பார்வதி தேவி ஆறு குழந்தைங்களையும் கூப்பிடுறாங்க ஆறு குரு மதான முருக பெருமான் பிறக்கிறாரு ஆறு குழந்தைங்களையும் கூப்பிட்டு கட்டி அணைப்பாங்க ஸோ கட்டி தழுவுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு உடம்பு ஆறு தலையாக முருக பெருமானுக்கு தன்னுடைய உடம்பு மாறிடும் எதனால் பார்வதி தேவி கட்டி அணைத்ததால் கந்தன் அப்படின்ற ஒரு பெயரும் அங்கே அவருக்கு வரும் ஒரு உடம்பு ஆறு தலை உருவானதால் ஆறுமுக பெருமான் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பெயரும் அங்க முருக பெருமானுக்கு வந்துடும் ஸோ முருகர் எப்படி ஆறு குழந்தையா பிறந்தாரோ நம்மளுக்கு அது ஆறு பருவங்கள் ஆறு பருவங்கள்ல என்ன தெரியுமா ஏஜ் ஃபேக்டர் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ குழந்தை ஸ்கூலிங் காலேஜ் இந்த ஒரு ஏஜ் வந்து முருகருடைய ஆறு குழந்தைகளா இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் நான் சொல்றேன் இப்போ அதுக்கு அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க ஏறுமையில் ஏறி விளையாடும் முகம் ஒன்று எப்ப விளையாடுவோம் குழந்தையா இருக்கும் போது தான் நிறைய விளையாடுவோம் ஈசனுடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்று சத்தமா சொல்லுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கல்வி கத்துக்கிறோம் ஸ்கூலிங் போறோம் ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஈசருடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்று ஸ்கூல் உங்களுக்கு நாலேஜ் தான் சொல்லித்தரும் உங்கள் அப்பாவால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வாழ்க்கைனா என்னன்றதை சொல்லித்தர முடியும் ஸோ ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் வித் யுவர் ஃபாதர் அவரை மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் டீச்சர் ஒரு குரு யாருமே இருக்க முடியாது உங்களுடைய அப்பாவால் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் எவ்வளோ தொல்லைகள் இருக்கட்டும் எவ்வளோ ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கட்டும் அவருக்கு எப்பயுமே நீங்கள் இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் போனாலோ இல்லை பர்ச்சேசிங் சென்டர்ஸ் போனாலோ குழந்தைங்களுடைய ப்ராடக்ட் மட்டும் எப்பயுமே ஹை காஸ்ட்டாக இருக்கும் கவுன்சிருக்கீங்களா யாருனா ஒரு நார்மல் ஃபீடிங் பாட்டிலாக இருக்கும் ஒரு பெரிய வாட்டர் பாட்டிலே எண்பது ரூபானா அந்த ஃபீடிங் பாட்டில் உங்களுக்கு தொண்ணூறுரூபா நூறுரூபா கண்டிப்பாக இதோட ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் மேலே தான் இருக்கும் யாருனா ஏன்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா அது எவ்வளோதான் காசாக இருந்தாலும் உங்கள் அப்பா வாங்கி கொடுப்பாரு அந்த பொருள் ஒர்த்தே இல்லைனாலும் அதை வாங்கி கையில் வைக்கும் போது நம்ம முகத்தில் ஒரு சந்தோஷம் வரும் அந்த சந்தோஷத்துக்கு அவர் கொடுத்த காசு தான் அது ஸோ எப்பயுமே நம்மளை சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்குள்ள ரெண்டு ஒரு ஜீவன் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட பேரண்ட்ஸாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் ஸோ ஈஸ்வருடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்று கூறுமடி யார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்று இது கொஞ்சம் அப்படியே அப்பார்ட் போகலாம் காலேஜுக்கு போவோம் அடி கொஞ்சம் மாசாக ஃபார்ம் ஆகும் யாராச்சும் ஒரு ஹெல்ப் கேட்டாங்கன்னா அந்த ஹெல்பிங் டெண்டன்சி அப்படின்றது இந்த காலேஜ் டைமில் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்துடும் கூறுமடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் ஒன்று குன்றுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று காலேஜ் முடிப்போம் டிகிரி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கையில் வாங்குவோம் லைஃப்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைப்போம் வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்று இந்த காலேஜ் முடிஞ்சதுக்கும் கல்யாணத்துக்கும் நடுவில் துரோகம் ஏமாற்றம் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கங்கிராஜ் இப்போ தான் நீங்கள் லைஃப்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறீங்க என்னால் ஓட மட்டுமே முடியும் நினச்சிட்டு இருந்த உங்கள் எல்லாருக்கும் தடை போட்டு உன்னால் பறக்க முடியும் நீ பறந்தால் தான் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியும்னு உங்களை பறக்க வைக்கும் ஒரு செயலாக உங்களுடைய துரோகிகள் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு கங்கிராஜ் சொல்லிக்கோங்க வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்று கல்யாண பருவம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்கும் ஸோ திருமண பருவம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தானா திருமண பருவம் நடக்கும் அதுக்கப்புறமா ஆறுமுகமான பொருள் நீ கடவுள் அப்படின்றதால இந்த ஆறுமுகத்துக்கான பொருள் என்னென்னா நம்ம எல்லாரையும் நேரம் <laughs> உங்களுக்கும் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்கள் லைஃப்பில் வரும் அந்த டைம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் 
அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கன்றதுக்காக நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் எனக்கான டைம் இன்னும் வரல அப்படின்ட்டு டல்லாக உக்காராதிங்க முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருங்க தோற்று போவ தோற்று போவ தோற்று போவ அனுபவத்தை கற்றுப்பீங்க உங்களுக்கான டைம் வருது உங்களுக்கான ட்ரெயின் வருதுன்னு ஏறும் போது அதில் என்ன விதமான கஷ்டங்கள் வந்தாலும் எத்தனை ஹடுல்ஸ் வந்தாலும் தட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம் இல்லை உங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்த உங்களுடைய தோல்விகள் சொல்லி கொடுத்துரும் உங்கள் அப்பா அம்மா அவங்களை கூப்பிட்டு பா அப்பாவுக்கு வயசாகிடுச்சு இல்லைனா அம்மாவால் முடியல இந்தா நீ போயிட்டு இதுக்கு அப்புறம் சம்பாதிச்சு எடுத்துட்டு வா அப்பாவோட ஒரு சம்பாதியம் வீட்டுக்கு பத்தாது அப்படின்னு உங்கள் அம்மா உங்கள் கையில் ஒரு ஆயுதத்தை கொடுத்து பொறுப்பை கொடுத்து உங்களோட வாழ்க்கைக்குள்ளே நீங்கள் வாழ்கிறதுக்கான ஒரு தகுதியை சொல்லி உங்களை அனுப்புவாங்க அந்த டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இல்லை என்னால் முடியும் இல்லை நான் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணி பெரிய ஆள் ஆகிடுவேன் உங்கள் அப்பா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணி உன்னை படிக்க வச்சு இவ்வளோ பெரிய ஆளாக்கி உன்னை சந்தோஷமாக வச்சுருக்காருன்னா அதே பிஸ்னஸை நீ பண்ணி உன்னுடைய குடும்பத்தையும் உன்னால் ஜாலியாக வச்சுக்க முடியும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் உங்களால் ஃபன்னாக இந்த ஒரு இந்த ஒரு கிளாஸாகவே உங்களால் கூப்பிட்டு போக முடியும் அதை விட்டு நான் வேறு பிஸ்னஸ் போக போகிறேன் அழகாக தமிழில் சொல்லுவாங்க தெரிஞ்ச தொழிலை விட்ட உணம் கேட்டான் தெரியாத தொழிலை கே தொட்ட உணம் கேட்டான்ட்டு உங்கள் அப்பா செய்கிற தொழிலே எனக்கு இது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னென்னு உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியும் நீங்கள் அதில் கேட்டுக்கலாம் புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா முடியாது ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் உங்களுடைய ஆக்சுவல் டேலண்ட் என்ன அப்படின்றது உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதை விட்டு இன்னொருத்தருக்கு தெரியுது அப்படின்னா அது உங்களுடைய டீச்சர்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இவங்களுடைய பேச்சை கேட்டு நீங்கள் லைஃப் லீட் பண்ணுங்கள் முருகருக்கு எப்படி ஆயுதத்தை கொடுத்து அனுப்பினாங்களோ முருகர் பிறந்தப்போ நவ வீரர்கள் ஒன்பது பேர் பிறந்தாங்க இல்லையா அவரும் இவர் கூடிய சேர்ந்து கல்வி செல்வம் வீரம் அப்படின்ற பதினாறு கலைகளையும் தனக்குள்ளே வளர்த்துக்கிறாங்க இந்த ஆறு பருவத்துக்குள்ளேயும் நீங்கள் அந்த கல்லூரி பருவம் முடித்த உடனே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கலைனா லைஃப்பில் நீங்கள் நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் காலேஜ் போய் என்ன பண்ண போகிறோம் நான்லாம் கேட்டேன் அந்த கேள்வி எம்பிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணும்போதெல்லாம் மாஸ்டர் டிகிரிஸ் தானே பார்த்துக்கலாம் எப்படியும் யூஜியில் வந்தது தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலான்ட்டு பட் காலேஜ் முடிச்சுட்டு இப்போ என் ஜூனியர் பையன் கால் பண்ணி கேட்டானா எனக்கு அதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் ஆன்சர் கொடுக்க முடியல பேச தெரியும் அப்படின்றதுக்காக ஏதோ ஒன்று சமாளிச்சு விட்டுருவனே தவிர எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் எனக்கு சொல்ல தெரியல எனக்கு தெரியாது எனக்கு வராது நான் பண்ண மாட்டேன் இந்த மூணு பதில் மட்டும் உங்களோட ஹிஸ்ட்ரிலேருந்தே எடுத்துருங்க எது கொடுத்தாலும் செய்வேன் எது கொடுத்தாலும் பண்ணுவேன் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூடு வச்சுட்டு இந்த ஆட்டிடியூடு உங்களுக்கு எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சம்வாட் நீங்கள் விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் விஷயம் தெரிஞ்சால் மட்டுமே தைரியமாக உங்களால் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் சொல்ல முடியும் ஸோ பார்வதி தேவி ஆயுதத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க எப்படி அனுப்புகிறாங்க அவர் கூட இருந்த நவ வீரர்கள் எல்லாம் வெற்றிவேல் வீரவேல் சுற்றி வந்த பகைவர் தம்மை தோல் நடுங்க வைத்த எங்கள் சக்தி வேல் ஞான சக்தி வேல் என்ன சொல்கிறாங்க எதிரில் வந்த தடைகள் எவ்வளோவா இருந்தாலும் அதை உடச்சி வெற்றி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதத்தை உங்கள் அம்மா அவங்க கையில் கொடுத்து இந்த உலகத்திலேயே அம்மா மாதிரி ஒரு பெரிய சப்போர்ட் சிஸ்டம் யாருமே கிடையாது நான் இது வரைக்கும் எவ்வளோ விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆல்பம்ஸ் பண்ணுறேன் சினிமாவுக்கு போகிறேன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அம்மா ஒரு விஷயத்த சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அது இன்னும் ஒரு படி மேலே பண்ண முடியும் நல்லா எங்கள் அம்மாவுக்கு ஏமாற்றி நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றோட சக்ஸஸ் ஆனதே கிடையாது அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு காஞ்சி ஏன்தம்னு ஒரு பாட்டு பண்ணால் இப்போ வரைக்கும் குரு அப்படின்னா அந்த அந்த பாட்டு பேரை சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட மறைச்சி எந்த விஷயத்தையும் பண்ணாதீங்க உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாமல் நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணுறீங்க இல்லை அம்மா கிட்ட என்னால் இந்த விஷயம் சொல்ல முடியல அப்பா கிட்ட சொல்ல இல்லைன்னா அது ஒரு ரொம்ப பெரிய தப்பான விஷயம் அதை அப்படியே எக்ஸாக்டாக கட் பண்ணிவிடுங்க அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஷேர் வித் யுவர் பேரண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த அவர் தைரியமாக அந்த ஆயுதத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறாரு எப்படி போறாருன்னா தெய்வம் உண்டு தெய்வம் உண்டு என்று சொன்ன வெற்றி வேல் தெய்வ பக்தி உள்ளவர்க்கு கை கொடுக்கும் வீரவேல் எய்த பின்பு மீண்டும் கந்தன் கையில் வந்து நின்றவேல் எங்கும் வெற்றி எதிலும் வெற்றி காணும் எங்கள் சக்தி வேல் எங்கும் வெற்றி எதிலும் வெற்றி காணும் எங்கள் சக்தி வேல் எதிரில் வர தடைகள் எதுவாக இருந்தாலும் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை வச்சுட்டு உங்கள் அம்மா கொடுத்த ஆயுதத்தை ஏந்திட்டு போயிட்டு எதிரில் வர குன்றாக இருந்தாலும் அந்த தடையை உடைச்சி மறுபடியும் உங்கள் கைக்கு அந்த ஆயுதம் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் லீட் பண்ணணும்னா ஆதிசக்தி அன்னை தந்த ஞான வேல் அம்மா மூலயமா கிடைச்ச ஒரு ஆயுதம் அது அம்மா ம
பொது நலமா இந்த சமுதாயத்துக்காக நீங்க ஏதாச்சும் வாழறீங்க அப்படின்ற ஒரு வாழ்க்கை தான் இந்த இந்த உலகத்துல நீங்க வாழ்ற வரலாற்றுல உங்க பேர் வரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் இது என்ன நீ அம்மா அம்மா பற்றி சொல்கிறியே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இங்கே யாருனா புதுவால் வந்திருக்கீங்களா புதுவால் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க கை தூக்குங்க புதுசாக இன்றைக்கி தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்றவங்க ஸோ ஓகே சஷ்டிக்கு வந்து நம்ம ஆசிரமத்துலேருந்து வி விரதம் இருந்து போவோம் ரெகுலராக வரவங்களுக்கு தெரியும் ராமேஸ்வரம் போயிட்டு வருவோம் அப்படி போயிட்டு வர அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் என்ன பண்ணுவோம் ரெகுலராக நானும் அம்மாவும் ஆஸ்ரமத்துக்கு வந்து இங்கே உள்ள சாமிக்கு தீபம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆசிரமத்தில் இருந்துட்டு போகிறது ரொட்டீன் ஒரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது பௌர்ணமி அன்னைக்கு அம்மா என்ன சொன்னாங்க வீட்டில் பூஜை பண்ணணும் நீ கோயில் ஆஸ்ட்ரம் போயிட்டு வந்துருந்தாங்க ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நானும் ஆஸ்ட்ரம வந்து இங்கே தீபம் போட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டேஸ் ரெகுலராக அம்மா கூட வந்தேன் யூஸ்வல் அதே ஆஸ்ட்ரம தான் அதே கோவில் தான் அதே மாடுகள் தான் அந்த அம்மா கூட வரும்போது ஐ வாஸ் ஸோ ரிலாக்ஸ்ட் ஒரு மாதிரி ரொம்ப அடி செட்டில்லாம் ஃபீல் பண்ணேன் அந்த ஒரு நாள் அம்மா வரல நான் போனேன் வந்து தீபம் போட்டேன் மறுபடியும் அடுத்த நாள் அதே மாதிரி உடம்பு முடியலன்னு சொன்னாங்க மறுபடியும் வந்து தீபம் போட்டேன் ஒரு மாதிரி அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்லாமே இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ மறுபடியும் அம்மா வராங்க அம்மா கூட வந்து உள்ளே போயிட்டு தீபம் போட்டுட்டு கோயில் சுற்றி மாடு கிட்ட போயிட்டு விளையாடுறேன் ஐ வாஸ் ஸோ ரிலாக்ஸ்ட் அப்புறம் தான் நான் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக நான் பார்த்து புரிஞ்சுட்டேன் எனக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னை கம்ஃபர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் உள்ளே இருக்க சாமியோ நான் போகிற விளக்கோ கிடையாது என் கூட நடந்து வர சாமி அப்படின்ட்டு நீங்களும் இந்த ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் அம்மா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்கன்னா மூஞ்சி காட்டாமல் திட்டாமல் கோவப்படாமல் செய்யுங்க அது மூலயமா உங்களுக்கு கிடைக்கிற பலன் வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா எதுவாக இருந்தாலும் ஆஸ்டமம் போனோன்னா சரி வாங்க எவ்வளோ டயர்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாங்கம்மா போகலாம் அப்படின்ட்டு அவங்கள ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே நம்ம வச்சுட்டோன்னா நம்ம லைஃப் வேறு லெவல் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது நீங்கள் வந்து இன்னும் அவங்க எல்லாருமே இப்போ தான் ஸ்கூல் காலேஜ் பண்ணுறீங்கன்றதால முடிச்சிங்கன்னா அந்த ஒரு லைஃப் நீங்கள் ஒரு பேரண்டிங் ஸ்டேஜ் வரும்போது அதுக்கான ஒரு தன்மை என்ன அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு அம்மா அப்படின்றத உணர்ந்துட்டேன் இப்போ முருகரோட வாழ்க்கை தான் நம்ம பாதி பேர் வாழ்ந்துட்டுருக்கோன்றது கொஞ்சமாச்சும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம எல்லாருமே அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் பிறந்து கடவுள் மேலே ஒரு நம்பிக்கையின் பெயரில் இருந்து நான் அவங்க பல பேருக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டுதலின் பேரில் தான் சித்தர்களும் முனிவர்களும் ரிஷிகர்களும் இறைவன்களாகவே ஆயிருக்காங்க ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி ஒரு பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு பல பேருக்கு நீங்கள் வழிகாட்டினீங்கன்னா முருகர் மாதிரி சாதிக்க முடியும் முருகராக நீங்களும் மாறலாம் எப்படி ஏன் முருகராக மாறணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அம்மா பற்றி சொல்லிட்டு இல்லையா இப்போ அப்பாவுக்கு ஒரு இன்சிடெண்ட் இருக்குது என்ன இன்சிடென்ட்னா ரீசெண்டாக கார்த்திகை தீபம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டாடணும் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயே தீபம் ஏற்றிருப்பாங்க தெரியும் இல்லைங்களா அது ஏன் கொண்டாடுறாங்க யாருன்னா கேட்டிருக்கீங்களா இது வரைக்கும் தீபாவளி ஏன் கொண்டாடுறாங்கன்னு தெரியும் பொங்கல் ஏன் கொண்டாடுறாங்கன்னு தெரியும் கார்த்திகை தீபம் ஏன் கொண்டாடுறாங்க தெரியுமா சரி கார்த்திகை தீபம் யாருக்கு ரொம்ப ஃபேமஸாக கொண்டாடுறாங்க முருகருக்கு ஆனால் ரொம்ப ஃபெமிலியராக கொண்டாடுறது யாருக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்னா சிவனுக்கு எங்கே அண்ணாமலையார் திருவண்ணாமலையில் ஆக்சுவலாக என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் பண்ணது நம்ம தலைவர் தான் ஸோ விவசாயம் பண்ணணும் திணைய விவசாயம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கார்த்திகை மாதத்தில் ஒரு நாள் பனைமரம் எல்லாத்தையும் கொளுத்தி அந்த இடத்த காலி இடமா மாற்றி திணைய விவசாயம் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால தான் எல்லா கோவில் வாசல்லையும் சொக்கப்பனை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இப்போ வரைக்கும் எரிச்சிட்ருக்காங்க நம்ம தலைவர் பண்ண விஷயம் யாருக்கு ஃபேமஸாக கொண்டாடிட்டுருக்காங்க சிவனுக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு திருவண்ணாமலையில் மகாதீபம் அந்த தீபத்துக்கு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் பண்ணுற விஷயமும் அப்படி தான் இருக்கணும் சின்னதாக நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் அது உங்கள் பேரண்ட்ஸை பெரிய இடத்துல கூப்பிட்டு போயிட்டு உக்கார வைக்கணும் அதுக்கு உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத யோசிங்க உங்கள் எல்லார்கிட்டேயும் ஒரு நல்ல திறமை இருக்குது அந்த திறமையை வளர்த்துக்கோங்க முருகரோடு படைச்சார் அந்த சூரபத்மன் அவங்களை அழித்தாங்க ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்தார் இப்படி பிறந்த அந்த முருகர் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்காருனா அவருக்கு ஆறு படை வீடு ஒன்று இருந்துச்சு நம்மளுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டில் இருந்துச்சு சொன்னேன் இந்த ஆறு படை வீடு என்னென்னு தெரியுமா பசுபதி அப்படின்னு ஒரு பேர் நம்ம எல்லோரும் சிவனுக்குன்னு சொல்லுவாங்க தெரியும் இல்லையா நீங்கள் ஆறு படை வீடோட எல்லா முதல் எழுத்தையும் சேர்த்திங்கன்னா இந்த பசுபதி அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்துடும் ஸோ அந்த ஆறு படை வீட்டுக்கு அப்படி
தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த மலை தகப்பன் சாமி அவரங்க தான் அப்பாக்கு உபதேசம் சொல்லி தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த மலை எங்கள் தமிழ் திருநாடு கண்ட சுவாமி மலை தேவர் படை தலைமை பொறுப்பெடுத்து தோள்கள் தினவெடுத்து சூரன் உடல் கிழித்து கோவில் கொண்டே அமர்ந்த ஒரு வீடு கடல் கொஞ்சம் செந்தூரில் உள்ள படை வீடு குறுநகை தெய்வானை மலரோடு உந்தன் குல மகளாக வரும் நினைவோடு திருமண கோலம் கொண்ட ஒரு வீடு வண்ண நம்ம எல்லாரும் இடிச்ச இடம் திருப்பரங்குன்றம் என்னும் படை வீடு தேவர் குறை தவிர்த்து சினம் தனிந்து வள்ளி தெல்லு தமிழ் குரத்தி தன்னை மணந்து காவல் புரியவென்று அமர்ந்த மலைங்கள் கண்ணி தமிழர் திரு தனிகை மலை கல்லமில்லாமல் வரும் அடியவர்க்கு நல்ல காட்சி தந்து கந்தன் கருணை தந்து வள்ளி தெய்வானையுடன் அமர் சோலை வள்ளி தெய்வானையுடன் அமர் சோலை தங்கமயில் விளையாடும் பழமுதிர் சோலை அறுபடை வீடு கொண்ட திருமுருகா திருமுருகாற்று படை தண்ணிலே வரும் முருகா முருகா அறுபடை வீடு கொண்ட திருமுருகா லாஸ்ட் பாட்டு சொன்னல கள்ளம் இல்லாமல் வரும் அடியவருக்கு அப்படின்னுட்டு கடவுள் கிட்ட போயிட்டு வேண்டுறீங்க இறைவன் பேர் ஒரு நம்பிக்கை வச்சு நீங்கள் வேண்டுறீங்க அப்படின்னா கை கூப்பிட்டு வாயில் சொல்லுவோம் சாமி கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக வரணும் நான் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் எப்படியாவது வர இன்விஜிலேட்டர் வந்து பார்த்து எழுதுறதுக்கு எல்லாம் ஏதோ பண்ணக்கூடாது நம்ம பாட்டு கட்டி அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும் மனசுக்குள்ளே இதெல்லாம் நான் வேணுன விஷயம் அதனால் சொல்லிடுறேன் ஸோ அப்படியே மனசுக்குள்ளே ஓடி நம்ம வாயில் இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் ஆனால் மனசுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா பாஸ் ஆகிடணும் பாஸ் ஆகிட்டா போதும் அப்பா கிட்ட திட்டு வாங்க வரதா போதும் பாஸ் ஆகிட்டா போதும் பாஸ் ஆகிட்டா நீங்கள் மனசுக்குள்ளே என்ன ஒரு விஷயத்த உங்களை மீறி ஒரு ஐயப்பாடாக வருதோ அந்த விஷயம்தான் நடக்கும் கள்ளம் இல்லாமல் உங்கள் மனசு எதை சொல்லுதோ அந்த விஷயந்தான் மனமுருகி நீங்கள் வேண்டுறதுன்றது அது தான் வாயில் ஆயிரம் வார்த்தைகள் ஆயிரம் விஷயங்கள் நீங்கள் வேண்டிட்டு இருந்தாலும் உங்கள் மனசு ஒரு நிலையாக ஒரே விஷயம் கேட்கும் மேக்ஸ் எல்லாம் முப்பத்தஞ்சாவது எடுத்து பாஸ் ஆகிடணும் சாமி கரெக்டாக முப்பத்தஞ்சு மார்க் வரும் அப்போ தான் கடவுள் அப்படின்ற நம்புவோம் நம்ம பாட்டு வாயில் சொல்லுவோம் மனசில் எதுவுமே வேறு <laughs> 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 படைச்சிட்டீங்க தாங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒன்றும் இல்லை அதில் எந்த சட்டம் சிறந்ததோ எது எனக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்களே பார்த்து பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு நம்மளோட வேண்டுதல் அவருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணுன்றது உங்களோட விஷயம் எல்லாமே என்னென்னா உங்களுடைய முழு நம்பிக்கையை அந்த கடவுள் மேலே நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் சிம்பிளாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்றத கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய பேரண்ட் அவங்களுடைய வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை ஏற்று நடந்துக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா ஒரு பத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே நீங்கள் சொல்கிறத விட ஒரே ஒரு பேரண்ட் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு வெளியே வரத்துக்கு அப்போ திட்டு வாங்க கோவப்படுவாங்க எல்லாமே கரெக்டு தான் ஏன்னா திட்டலைன்னா நீ மறுபடியும் மறுபடியும் அதே தப்பு பண்ணிட்டு வந்து என் கிட்டே சொல்லுவேன் அப்படின்ட்டு அம்மா கிட்ட உங்களோட விஷயத்த ஷேர் பண்ணுங்கள் தைரியத்தை அப்பா கிட்டே கற்றுக்கோங்க கல்வி செல்வம் வீரம் இது மூணுத்தையும் நீங்கள் சிறந்து விளங்குங்க இது இருந்தாலே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்படி வாழணும் உங்கள் வாழ்க்கையை எதை நோக்கி போகணும் அப்படின்ற ஒரு தன்மை உங்களுக்குள்ளே தெரிஞ்சிடும் கடவுள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு அந்த கடவுள் கிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் சரண் அடைஞ்சு உங்கள் மனசை ஒரு நிலை ஆக்கி இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முருகப்பெருமான் நீங்கள் வேண்டியதை அள்ளி கொடுப்பாரு எப்படி கொடுப்பாரு அள்ளி கொடுப்பதில் வல்லமை பெற்றவன் அப்பன் பழனி அப்பன் தீனம் அச்சம் தவிர்ப்பவன் ஆறுதல் சொல்பவன் அப்பன் பழனி அப்பன் கள்ளம் கபடம் இல்லாதவர் தம்மிடம் காவலில் நின்றிருப்பான் தீனம் கால்நடை ஆய்வரும் மானோட ஜாதியை கண்டு கழித்திருப்பான் 
கொட்டி கொடுப்பவன் கோவிலை பார்த்திட கோஷமிட்டோடிடுவோம் முள்ளும் குத்தட்டுமே கல்லும் தட்டட்டுமே வலி கொஞ்சமும் கண்டு கொள்வோம் ஆறும் அறுவதும் மான அறுவதும் மாடி நடந்து செல்வோம் நீன ஆனந்த பாடல்கள் வேலனை பாடி அன்புடன் ஊர்ந்து செல்வோம் சில ஆனந்த பாடல்கள் வேலனை பாடி அன்புடன் ஊர்ந்து செல்வோம் என்னால் இது முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸை ப்ரூவ் பண்ண வைக்கிறீங்களோ அப்போ உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை உங்கள் உங்களுக்கு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ப்ரைவசி கா பார்க்காதீங்க இந்த உலகத்துக்கிட்ட தான் நீங்கள் ப்ரைவசியாக இருக்கணும் இந்த கலியுகத்தில் நீங்கள் வாழ்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த கஷ்டம் உங்களுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா இப்போயே உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய்ட்டு சரணடைஞ்சிருங்க முருகர்கிட்ட சரணடைங்க முருகர்னு இல்லை உங்களுக்கு எந்த கடவுள் பிடிக்குமோ அந்த கடவுள்கிட்ட சரணடைங்க ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமே முருகர் தான் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரீச் ஆயிருக்கு இல்லை எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிது புரிஞ்சுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ உங்களுக்கான ஒரு ட்ரெயின் வர வரைக்கும் வாழ்க்கையை கற்றுக்கோங்க நிறைய படிங்க இங்கிலீஷ் கற்றுக்கோங்க ஆனால் தமிழில் வாழ்க்கை என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சு நடந்துக்கோங்க வாழ்வியல்னா என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க இயற்கை அப்படின்றதோட ஒன்றி வாழ பழகுங்க இதே மாதிரி நிறைய விஷயத்த கற்றுக்கோங்க தமிழ் படிங்க ஸோ ரெகுலராக வந்தேன்னா முத்திரைகள் சொல்லுவேன் நான் ஸ்டடீஸ்க்கு முன்னாடி இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு காலையிலே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டாங்க அது இந்த வீடியோ யூடியூப்பில் வரும்போது கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துடுறோம் ஸோ அந்த லிங்க் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க புரியுற மாதிரியாச்சும் பண்ணனா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நன்றி தேங்க்யூ ஸோ ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சுவாமிஜி வந்துடுவார் ஸோ எல்லோரும் ஒரு நிமிஷம் நிமிந்து உக்காந்து கண்ணை மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே தியானம் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அன்பாலி தூளி கட்டி ஆட்டி வைத்தோம் வேல் முருகா கலக்கம் இல்லாமலே காத்திருவாய் கனியமுதா அன்பாலி தூளி கட்டி ஆட்டி வைத்தோம் வேல் முருகா கலக்கம் மலே காத்திடுவாய் கனியமுதா அக்கம் பக்கம் யாரும் இல்லை ஆதரிக்க உறவும் இல்லை அக்கம் பக்கம் யாரும் இல்லை ஆதரிக்க உறவும் இல்லை நீ துணை இருக்கும் போது எனக்கெதிலும் கவலை இல்லை அன்பாலி தூளி கட்டி ஆட்டி வைத்தோம் வேல் முரு